Yeah. Yung kinagagalak ko kayong makita. Matagal ng panahon nung nakapunta ako sa One Day Seminar. Pagkatapos niyong marinig ang tungkol sa kumpanyang tinatawag na Atomi, kung isipin niyong gusto ko talagang gamitin ang produkto ng Atomi, kahit na hindi ko gagawin ang negosyong ito para kumita ng pera, dahil ang mga produktong ito na madalas kong ginagamit at ako'y kikita sa paglipat ko lamang sa Atomi, eh, kailangan niyong gawin ang negosyong ito. Ngunit, kung iisipin mong may ginagamit akong mas maganda at mas mura kaysa sa produkto ng Atomi, o may alam akong lugar na nagbibenta ng mas magandang produkto at mura, hindi mo dapat gawin ang negosyong ito kahit kikita ka ng pera. Dahil magiging manggagancho ang dating mo. Ang manggagancho ay magbibenta ng mga produktong hindi niya ginagamit at sasabihin kung gaano kaganda ang produkto. Sa Atomi, ayaw natin gawin yan. Ngayon, kung sa tingin mo walang masama kung gagamitin ko ang produktong ito, dahil halos pareho din lang ng ginagamit ko, siguraduhin mong gawin ang negosyong ito. Siguraduhin mong gawin ang negosyong ito. Dahil ang mga taong ganito ang pag-iisip, ang nagtatagumpay sa negosyong ito. Hindi mahirap ang negosyong ito. Dahil inuulit mo lang ang mga simpleng gawain. Sa pagsasaka, ang minsang paggamit ng araro ay may kadalian. Ngunit, nagiging mahirap ang trabaho kung kailangan mong gawin pa ulit-ulit para sa buong lupain. Katulad nito, ang negosyong ito ay hindi mahirap. Maaring mararamdaman mong mahirap dahil hindi ka pa sanay. Ngunit, kung pamilyar ka na dito, ang trabaho ay nagiging matali. Kapag nasubukan mo na ang gamitin ang shampoo, mga cosmetics, at mga mabisang produktong pangkalusugan, isipin mong maganda at abot kaya. Kailangan mo lang ikwento sa iba. Habang ang iba ay maniniwala at gagamitin ito, ang iba ay di man lang susubukan gamitin ito. Kung ayaw nila, hayaan nyo lang. Pwede niyong sabihin ulit sa kanila sa ibang araw. Maaring sasabihin mo sa kanila ng sampo hanggang dalawampung beses. Ngayon, mahirap ba? Gagamitin man nila ang produkto o hindi, ay choice na nila yun. Habang ang pagsabi sa kanila ng iyong saloobin ay nasa iyo rin. Dahil dito, pwedeng patuloy mong sabihin sa kanila, maganda at mura, subukan nyo. Pag nagkita ulit kayo, sasabihin mas maganda at abot kaya, kaya kaysa sa iba, subukan mo. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Kung hindi, hayaan nyo lang at ulitin nyo na lang sabihin sa susunod. Mahirap ba yan? Hindi mahirap, ngunit hindi ka lang sanay. Kaya, ibabahagi ko sa inyo ang susi upang magawa niyong mabuti ang negosyong ito sa pamamagitan ng pagbunyag ng mga simpleng paraan. Kailangan mo lang makipag-usap sa mga tao dahil ang pagpipiling kailangan gawin ay nasa kanila na yon. Ito ang tinatawag nating batas ng sariling pag-iisip. Kaya sino ang gumagawa ng huling desisyon? Sila. Ngayon, sino ang nagdidesisyon kung sasabihin sa iba o hindi? Ikaw. Ngunit, kung ang sasabihin mo ay makakasama sa kanila, huwag mong... Sabihin. Tama? Huwag mong sasabihin ang anumang bagay na makakasama sa kanila. Ngunit, kung gumagamit ka ng produktong maganda at mura at naniliwala kang makikinabang sila sa paggamit nito, anuman ang gawin nila, sino ang magdidesisyong sabihin sa iba? Nasa iyo, kaya sabihin mo lang sa kanila. Kung lubos mong maunawaan ng sikretong ito, maintindihan mo ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa pagbibenta. Kung maraming tao ang nagbibenta, nagagapi sila dahil iniisip nilang mabibenta ang produkto kung sasabihin nila sa iba. Ngunit mabibigo sila kung makukulang sila ang pagsabi nito. Kung ang produkto ay hindi lamang maganda at mura, kung hindi gumagamit ng bawat isa araw-araw. Makukumbinsi mo ang mga tao na bumili nito kung patuloy mong binabanggit sa kanila. Sa Atomi, meron tayong toothpaste na may propolis. 
Hindi lang ito basta propolis dahil natutunaw ito sa tubig. Kadalasang itong klase ng mabisang toothpaste ay binibenta lamang sa butika at nagkakalaga ng 10 dolyar at 20 dolyar. Ngunit binibenta natin ito ng mas mura. Mahal ba ito hindi? Mura! Bawat isa ay 200 grams. Ang Atomic Toothbrush ay mura din. Bago ko pinagpasyahan ang produktong ito, sinubukan ko muna ang iba't ibang mga toothbrush na binibenta sa palengke. Kung magsisipilyo ka ng sampo hanggang dalawampung beses sa isang araw, ay ang iyong gilagid ay magsisimulang mamaga at sasakit. Napagtanto ko, ang mas magandang paraan upang masubok ang mga ito. Imbes na gamitin sa ngipin, pwede mong gamitin sa likod ng iyong kamay. Ngayon, kung may makikita kang gasgas sa iyong balat, huwag mong gagamitin ang sipilyong yan. Dahil ang kadalasang dahilan ng pagdurugo ng gilagid at ngipin ay ang toothbrush. Ang buhok ng toothbrush ay gawa sa matibay na engineering plastic. Nagbimistulang malambot ngunit upang maging payat at matibay, kailangan gawa sa plastic. Ang plastic ay kailangang matibay katulad ng bumper ng sasakyan. Kung ang dulo ng buhok ay naputol, magiging tulis-tulis at matalim ang gilid nito. Dahil ang plastic ay nabibiyak kung ginugunting. Ang tulis-tulis na gilid ay susugat sa iyong bunganga na namamaga dahil sa bakterya o nagdurugo. Sa makatwid, ang pagpalit ng toothbrush ay had lang sa mga maaring sakit sa gilagid. Ngunit ang atomic toothbrush ay may maliit at pabilog ng mga dulo na katulad nito. Kaya hindi nagagasgas at nasusugatan ang iyong gilagid. Ang mga maninipis na buhok ay mas nakakalinis sa mga pagitan ng ngipin at tinatanggal nito ang mga namumuong dumi. Ngayon, ang presyo nito ay hindi dapat mahal. Kaya kung ikukumpara natin ito sa mga produkto sa palengke, ang produkto natin ay 20% hanggang 30% o tataas sa 50% mas mura kahit na matindi ang kompetasyon sa presyo ng mga produkto industrial. Binibenta natin ito ng 10% mas mababa kaysa sa iba. Katulad ng mga narinig nyo, ang hemuhim na produkto ay kilalang nakakabuhay sa inyong immunocytes. Ang produkto ay ginawa ng kairi at naaprubahan na mabisang health supplement. Sa Korea, ang pangalawa sa ginseng na mabentang mabisang produktong pangkalusugan ay ang ating hemuhim. Dahil ang epekto at benepisyong na ibibigay ng hemuhim ay alam ng mga taong gumamit nito noon. Sa tingin ko ay hindi na kailangan ng karagdagang pagpapaliwanag. Kung titignan nyo ang proseso ng paggawa sa produkto nito, halos kapareho nito ang gamot na matatagpuan sa Asia. Partikular na kawig nito ang tinatawag na samultang. Kaya ang hemuhim ay nabuo mula sa pananaliksik sa mas mahusay na timpla at pampayamang proseso para sa halamang gamot na samultang. Ang timplang ito ay kilala na nagbibigay ng sustansya sa dugo. At natagpuan na ito ay partikular na kapaki-pakinabang sa mga babae. Ang pakete ng produktong ito, uh, dinisenyong maliit at makapal. Dahil ang mga tao ay karaniwang may access sa tubig at pwede nilang timplay nito ng mainit na tubig at inuming parang mabisang halamang gamot. Pang makatipid sa pagpapadala, uh, ginawa itong puro. Ang kasalukuyang presyo ng isang kahon na may anim na po na pakete ay abot kaya. Ngunit, nagkaroon ng panahong halos sampung beses mahigit kaysa dyan. Bale, ibinaba ng 10% mula sa presyo nito. Uh, nung una nating pinag-usapan ang presyo, sinabi kong isipin nyo ang magiging presyo kung 100,000 na kahon ang mabibenta sa isang buwan. At sa panahong yun, 500 na kahon lamang ang nabenta ng Colmar. Dahil bawat pagkat ay nagagawa ng 3,000 na kahon sa isang pagkakataon, pwede ka lamang mag-order ng 3,000. 
pati ang mga tanke ay nakakagawa ng 3,000 bawat pagkakataon. Kaya, aabutin sila ng anim na buwan upang ibentang bawat pangkat. Ibig sabihin, nag-order sila ng dalawang beses sa isang taon. Hindi madali para sa paggawaan kung ang presyo ay masyado mataas, hindi ba? Kung una, nakita ang produktong ito, sinabi ko, kung mabenta ang 100,000 na kahon, magkano kaya ang gagastusin ko? Nung natanggap ko ang offer mula sa kanila, sinimulan naming ibenta ang 30 pakete sa presyong pareho sa presyo nito ngayon. Kumpara sa original na kahon na may 60 na pakete, ang presyo ay tinatayang 20% sa dating presyo. Mula doon, unti-unti namin itinaas ang dami ng pakete. Mula 42, tapos 48, tapos naging 54, at sa huli, naging 60. At ngayon, ang 60 na pakete ay nabibenta ang halos 10% ng dating presyo. Kaya marami sa mga taong kumuha ng produktong ito ay nakita ang binipisyo ng paggawa nito. Isang imitasyon ng ating produkto ang lumabas. Kahit na mas malaki ang pakete, ang laman nito ay matubig dahil maraming tubig ang idinagdag sa produkto. Kung ikukumpara nyo ang gastos, bawat gramo ng laman, ito'y doble sa presyo natin. Kung ang presyo ng malabnaw na imitasyon ay doble, sa presyo ng puro at tunay na produkto, sa alin sa dalawa ang pipiliin mo? Nasa iyo ang pagpili. Sa ano't anuman, kung produktong atome ang pag-uusapan, uh, huwag isipin ang tungkol sa kabayarang maaaring matanggap. Sa halip, dapat kang magpasya kung bibili ka ng produktong atome o hindi. Kahit ang ating mga produktong cosmetics ay malaki ang lalagyan, hindi ba? Sinasabi ng iba, kung gagawin mong ganyang kalaki, paano sila bibili uli kung matagal nilang gagamitin ito? Noong una, 120 ml lamang ang mga ito. Dinagdagan ko para maging 135, tapos naging 150. At iniisip ko kailangan abot kaya kung gagamitin ito ng lahat. Hindi lang dapat mataas ang kalidad, kundi mura pa. Kailangan maging economical. Kaya ito ay kailang ibibenta sa mababang presyo. Kung kukuha ka ng set, magkakaroon ka pa ng diskwento. May mga taong nagsasabi na, hindi ako pwedeng gumamit ng mura. Paanong sa mamahaling mukha kong ito ay maglalagay ako ng murang cosmetics? Kailangan kong gumamit ng kahit na $150 ang halaga. Hindi nila lubos maisip gumamit nito dahil gumagamit sila ng $300 to $700 na produkto. May isang taong gumamit nito sa kanyang puwet, imbes na sa kanyang mukha. At nakita niyang mas maganda ang balat ng kanyang puwet kaysa sa kanyang mukha na ginamitan niya ng mamahaling produkto. Huwag kayong magkamali sa intindi. Sinabi niya sa akin ang nangyari. Kaya nung ginamit niya sa kanyang mukha, hindi na siya nagulat sa resulta. Kaya, ah, uh, kamakailan, itong eye cream ay dinagdagan din natin. Kung ikukumpara ang lalagyan, parang magkapareho. Pero ito'y ginawa nating mas malalim at dinagdagan natin ang laman. Itong eye cream ay karaniwang inilalagay ng Atomi customer sa gilid ng kanilang mata. Ngunit sa Atomi, inilalagay nila sa mukha at lieg at pati na rin sa buong katawan. Kaya gusto kong bigyan ng ating customer ng mas marami. Sa isang pangmayaman na lugar sa Korea, Tinatawag ng mga ali itong all-purpose cosmetics dahil pwede mong ilagay sa kahit na anong bahagi. Ang mga aling ito ay bumibili ng apat hanggang sampu nito para ilagay sa kahit saan. Katunayan, mas magandang maglagay ng mas maraming cosmetics. Siyempre, ang mga mahal na produkto ay kilala din sa mga sangkap nito. Ngunit, dahil sa masyadong mahal ang produkto, gapatak lamang ang nilalagay mo sa gilid ng iyong mata. Gaano man kilala ang produkto, hindi mo makikita ang epekto hanggat marami ka nang ginagamit. May mga test na ginawa sa mga laboratorio na nagpapakita hanggat hindi mo naubos anuman ang kalidad, hindi mo makikita ang epekto. Ngunit sa atin ay maganda at maramihan ang gamit. Nakikita ba ang epekto? Magkikita ang epekto. Sa kasalukuyan, idinidistribute itong maganda at murang cosmetics sa atomi upang kayo ay makabili. 
at makagamit ito. O kaya'y gumamit kayo ng iba kung umiira lang iyong pride sa paggamit ng murang produkto, ang desisyon ay nasa inyo. Lahat ng produktong ibinabahagi sa Atomi ay matatagpuan sa mga discount at department stores, TV home shopping at internet shopping malls na pinupuntahan nyo. Pwede nyong bilhin doon. Kung ang mga produktong ito ay mas mahal, huwag nyong bibilhin. Kung mababang kalidad, huwag nyong gamitin. At huwag nyong ikrekomenda sa iba. Ngayon, kung ito ay mas maganda at mas mura kaysa sa ginagamit nyo, nararapat lamang na gawin mo ang negosyong ito. Ang mga taong ganito mag-isip ay madaling gawin ang negosyong ito. Hindi ka hahabulin ng iyong konsensya. Karaniwang sinasabi ng mga nagagaling sa MLM na mahirap. Dahil inahabol sila ng kanilang konsensya. Ang pagkumbinsi sa ibang gumamit ng produktong hindi mo ginagamit upang kumita hindi madaling trabaho. Ngunit kung irerekomenda mo ang produkto dahil may makikinabang, ito'y nagiging kasiyasya at nagiging mas madali habang ginagawa mo ito. Dahil ito ay maganda at abot kayong produkto, gagamitin ito ng mga tao. Ang isa pang nakakawili ay kung may bumili, nagiging sobrang nakakagulat. Nakakakita ka na ba ng MLM na binabalikan para bumili? Kung ito ay posible, hindi ka mabibigo. Kung ganoon, kailangan mong gawin ang negosyong ito kung sa tingin mo ang mga produkto ay maganda at mura para sa inyong nag-iisip na mahirap ito. Mahirap lamang dahil hindi ka pa pamilyar sa negosyong ito. Ngayon, may simpleng paraan para masanay ka dito. At yan ay gawin lamang ang negosyong ito. Imbes na magtanong kung ano ang dapat ko, lumabas ka at gumawa ng aksyon. Matuto ka kung mararanasan mo ito. Kaya, nang nabanggit, kung masigasig kang sabihin sa ibang tungkol sa produkto, gagaling ka sa pakikipag-usap sa iba. Bukod dito, kung tingnan nyo ang impormasyon tungkol sa tanong na hindi mo masagot, mas malala mo ito. Sa mga tuwid, hindi ka lang dapat mahusay sa pagsabi sa iba. Marami ang magsasabing hindi mo maaaring pagkatiwalaan sino man sa mundo. Ngunit kung walang mapagkakatiwalaan, walang magtatagumpay. May mga taong walang pagtitiwala sa sarili. Huwag mong sabihing, hindi ko alam kung ito'y magandang produkto o hindi. Dahil ikaw dapat ay magiging ekspertong customer. Alam mo kung ang produkto ay mas maganda o hindi kaysa sa ginagamit mo. Hindi ba? Maki may kukumpara mo rin ang presyo, ang mga ito ay kaya mong pagpasyahan. Kailangan mong magsalita ng may pagtitiwala sa sarili. Kung nakarinig ka ng bago ang mga tao, hindi agad maniniwala. Maliban lang kung sabihin mo sa kanila ng sampung beses, parang wala kang sinabi. Bago ka makipag-usap sa mga tao, dapat handa na rin ang isip mo at determinado kang sabihin sa kanila ng sampung beses. Subukan nyo, maganda at abot kaya. Wala pang sinagot. Isipin mong may siyampa. Kung wala pa rin, may walo pa. Kung gawin mo ito ng sampung beses, parang minsan mo lang silang sinabihan. Kung isipin natin, ganyan talaga tayo. Kung may biglang kumausap sa iyo tungkol sa di kilalang cosmetics, bibili mo ba agad pagkatapos marinig na maganda at mura? O sasabihin mong, di ko alam, i-research ko muna sa internet at magikinig sa iba bago ka magdesisyon? Hindi dahil hindi ka interesado, hindi ka lang sigurado. Kaya susubukan mo ang ibang daan para matuto bago ka magdesisyon. Hindi muling pinag-uusapan ng mga ito, kaya may posibilidad na bibili ka sa iba. Kailangan bukas ang iyong isip at malakas ang iyong paninindigan. Imbis na umiiwas ka sa lahat ng bagay, kailangan mong magtiwala. Dahil walang bagay ang malulutas kung babaluktot ka sa takot. Huminga ng malalim. Tumingin sa malayo at magtiwala kang kaya ko ito. Lahat kayo ay nagkaroon ng pagkakataong matutunan ang tungkol sa atomi. Sa totoo lang, pwede mong gawin ang negosyong atomi kahit walang wala ka. 
Maraming mga Royal Leaders Club members ang nagsimula sa negosyong ito sa wala. Bawat isa sa kanila, kabilang na ako, ay mahirap. Parang ako ang hari ng mga pulubi. Sa katunayan, pwede mong gawin ang negosyong atomi na walang kapital. Pwede mong simulan sa wala. Itong mga produkto na karaniwang binibili mo. Kahit kapus ka sa pera, bibili ka ng toothpaste, hindi ba? Kung iikot ka at ipasubok sa sampo hanggang dalawampung pamilya, magkakaroon ka ng sapat na order kapag naubos ang buong lalagyan. Iisipin nilang, kailangan kong tulungan ang taong ito. Bibili ba sila o hindi? Bibili! Ngunit may mga taong walang ginagawa kahit na mahirap sila dahil sa kanilang pride. Yan ang gawain ng mga hangal. Kailangan mong kalimutan ang iyong pride. Kung gusto mong may pagmamalaki, kailangan mong itapon ang iyong kaakuhan at magtrabaho mula sa ibaba pataas sa pamamagitan ng pagpisil ng mga sample ng toothpaste para sa mga tao, paglagay ng mga cosmetics sa kamay ng iyong kapitbahay, maging matagumpay sa negosyong ito sa ganitong paraan, at humanap ng paraan para makatulong sa mga tao na dumadanas na kahirapan. Sa makatuwid, pwede mong gawin ang negosyong ito meron man o wala kang pera dahil wala silang pagkakaiba dito sa atomi. Muli, ang negosyong atomi ay hindi nangangailangan ng pera. Hindi mo rin kailangan ang ekspertong kaalaman. Importante ba ang pinag-aralan o hindi? Tama, kung gaano kakahusay sa pag-aaral ay hindi mahalaga. Sa mga hindi nakapag-aral at di makamit ang tagumpay, ito na ang iyong pagkakataon. Noong ako'y lumalaki, ang mga magagaling mag-aral ay magkakaroon ng disenteng buhay, maging doktor o ano pa, at magkakaroon ng higit sa isang bahay. Ngunit, anong mangyayari kung maging doktor ka ngayon? Kahit na nag-aaral ka, silang mabuti may problemang pinansyal pa rin. Ibig sabihin, nagbago ang mga panahon. Kung saan hindi ka lang umaasa sa iyong kaalaman, kailangan mo ng koneksyon sa negosyong atomi, ang taong mas magaling sa iyo ay pwedeng maging partner sa iyong downline. Hindi mo kailangan maging magaling magsalita dahil may partner na gagawa nito. Di, kahit di ka marunong ng ibang lingwahe, mga downlines ang aabot sa ibang bansa. Dahil mula sa iyong mga downline, maaaring magkaroon ka ng taong gumagawa ng internasyonal na negosyo. Ang mga downlines ng Royal Leaders Club members, uh, ay di makarating ng US o Canada dahil marunong silang mag ingles kahit na minsan wala kang magawa sa isa sa iyong downline ang nagpapalawak ng negosyo, kailangan mong makita yan. Kung nakikita mo ang larawang ito, talagang masigasig ang tao. Hindi mo lang basta makita ang naharap sa iyo. Matatalo mo ito kung nakikita mo sa iyong isipan ang hindi pa nakikita. Kailangan makita mo ito habang nakaupo ka dito isipin mong kung masasabi ko sa iba itong maganda at murang produkto pwede akong yayaman kung magiging global ito isa kang matalinong tao ano man ang naging grado mo sa eskwelahan kahit na ikaw ang pinakamagaling sa iyong klase kung hindi mo nakikita ang larawang ito at nag-iisip ka, hindi gagawin ng taong ito o hindi magagawa ng taong ito, hindi ka maging kasinggaling ng mga nakakagawa nito. Siguro, nasabihin ka ng ikaw ay matalino dahil ginalingan mo sa pagsusulit at nag-aral kang mabuti. Ngunit ngayon, iba ang kwento. Pinag-uusapan na ang imahinasyon at pagkamalikain sa panahon ngayon, kailangan mo ng imahinasyon at pagkamalikhain. Kailangan mong makitang lumalaki ang iyong organisasyon sa buong mundo. Dapat sumasabog sa mukha mo ang tuwa at magkaroon ka ng spring sa iyong paglalakad. Kung ganito ang nararamdaman mo, talagang matalino ka. Dahil may iba't ibang uri ng intelektual na kapasidad. Ngunit kung ang kaya mo lang gawin ay kopya ng informasyon, may tuturing ka lamang na matalino nung ikay nag-aaral. Kaya ang grado mo sa eskwelahan ay hindi magpapakita kung paano magiging matagumpay sa buhay. Para sa inyong may mga 
Ang king, talino. Bakit hindi kayo gumawa ng negosyong hikikita kayo ng $50,000 kada buwan? Imbis na maghanap ng trabaho, susweldo ka ng $5,000 hanggang $7,000 kada buwan. Kung isipin niyong wala kayong kakayahan o talento, kailangan niyong gawin ang negosyong atomi na walang pag-alinlangan. Kung wala kayong tiwala sa paggawa nito, paano kayo gagawa ng iba pang bagay? Sabihin niyo sa akin kung ano. Ang kailangan niyo upang magtagumpay. Bawat isa ay kailangang magtagumpay dahil ang tagumpay ay hindi nagwawakas sa iyo. Kung magtatagumpay ka, magtatagumpay din ang iyong kapamilya katulad ng iyong asawa, mga anak at magulang ay kasama din sa tagumpay. Dahil buong pamilya mo ay apektado, kung ang iyong mga kapatid ay may pinagdadaanang hirap, sa totoo lang kasalanan mo. Kung naging matagumpay ka, bawat miyembro ng pamilya mo ay magiging masaya. Kaya, importanteng, ikaw ay magtagumpay. Kailangan mong isipin at siguraduhin, ikaw ay determinadong makamit ang tagumpay. Ang atomi ay hindi basta maliit na negosyo. Dahil pwede kang kumita ng $50,000 kada buwan. Maraming tao ngayon ang kumikita ng ganitong halaga. At marami pa ang lilitaw sa buong mundo. Kaya, hamunin ang iyong sarili at isipin mong, kikita din ako ng 50,000 kada buwan. Ngunit, maraming tao ang may munting pangarap. Iniisip nilang sana kumita ako ng 2,000 dollars kada buwan. At madali silang sumuko, makaranas lamang na maliit na kairapan. Sasabihin nilang, para ano pa? Pusibli yan sa $2,000 kada buwan. Paano kung ang halaga ay $50,000? Itatapon mo ba ang pagkakatong kumita ng $50,000? Hindi! Kailangan mong kitain yan bawat buwan. Kung meron kang tiyak na layunin, kahit ano pang hirap ang harapin mo, magkakaroon ka ng lakas upang lampasan ang mga ito. Kung gayon, kailangan mong mangarap ng malaki. Ang mga puno ay ba't iba ang laki, hindi ba? Ang iba'y hindi lalaki. Habang ang iba, katulad ng Tselkova, ay lalaki at napakataas. Kahit ng butil o ang simula ng negosyong atome ay pareho, meron itong DNA na magiging malaking puno, katulad ng Tselkova. Kaya kung gagawin mo ang negosyong atome, kailangan maging determinado ka at isipin kikita ako ng $50,000 kada buwan at maging mabuti ako sa aking kapwa. Gusto kong maging magulang na ipagmamaliki ng aking mga anak. Gusto kong maging mabuting tao na makapagbibigay anuman ang gusto ng aking mga apo. Yan ang klase ng determinasyon na kailangan mo sa negosyong ito. Dito tayo magtatapos. Maraming salamat.